chào các em như vậy tiếp theo cái chương trình học à, về vấn đề về à, khảo sát hàm số và các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số hôm nay trong chương trình à, toán của Carasa đi gửi đến các em một bài học có nội dung là à, vẽ đồ thị của hàm số mang dấu giá trị tuyệt đối bài này sẽ xuất hiện khi mà chúng ta là gì thường thường có những bài nó yêu cầu chúng ta phải dùng cái đồ thị để biện luận phương trình biện luận số nghiệm của phương trình mà nếu như các em thấy là gì cái hàm đó là chứa dấu giá trị tuyệt đối thì các em nếu như các em có thể là nếu các em không biết thì các em phải dùng cái cách mà rã cái đồ thị đó ra thành hai cái dạng đồ thị ít lớn hơn không hay ít nhỏ hơn không thế này kia thì các em sẽ rất mất nhiều thời gian hôm nay à, để rút ngắn cái vấn đề đó à, làm đơn giản hóa vấn đề đó thì thầy sẽ giới thiệu với các em cái cách vẽ cái đồ thị mà chứa dấu giá trị tuyệt đối như thế nào vậy thông thường để xử lý bài toán này thì chúng ta phải làm theo những bước như thế nào thì chúng ta có thể đi vào nội dung lý thuyết như sau đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối à, đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối về cái thông thường như thế này tức là cái thông thường cái về phương pháp giải như thế này các em vậy đồ thị thông thường chứa dấu giá trị tuyệt đối có những cái đồ thị như thế nào ví dụ thầy có đồ thị c a bằng fx Đây là cái đồ thị mà các em đã khảo sát, các em đã vẽ rất nhiều lần rồi Thì cái đồ thị này các em vẽ bình thường Các em vẽ bình thường cái đồ thị này Khảo sát bình thường Nhưng mà tiếp theo cái đồ thị như thế này Cái đồ thị C1 Y bằng dấu giá trị đối như thế này Đó nếu thầy có cái đồ thị C như thế này ừ. Nếu thầy có cái đồ thị C như thế này Thì cái đồ thị là gì Nếu cái đồ thị thầy như thế này Đấy. Đây là đồ thị C ừ. Thì đồ thị C Vậy cái đồ thị C1 Thầy xử lý như thế nào nếu như y bằng fx là cái đồ thị c mình vẽ bình thường thì cái đồ thị y bằng giá trị tuyệt đối của fx thì các em vẽ như thế nào đồ thị c 1 đồ thị c 1 có thể suy ra từ đồ thị c như sau như sau cái này là x cái này là y này là không ta giữ nguyên giữ nguyên phần đồ thị phần đồ thị C có giá trị y lớn hơn bằng 0 nha y lớn bằng 0 lấy đối xứng à, lấy đối xứng của đồ thị C lấy đối xứng phần đồ thị C có y nhỏ hơn không qua đâu qua ô x qua ô x y lớn không Đấy. như vậy cái đồ thị C 1 thầy có thể phát thảo bằng cái phấn đỏ như này đây chính là phần đồ thị C Có y lớn bằng 0 là phần này Còn phần màu vàng đây là đồ thị C Nhỏ hơn Nhỏ hơn Y nhỏ hơn bằng Y nhỏ hơn 0 Ta giữ nguyên cái phần đồ thị C 
ta giữ nguyên phần đồ thị C có y lớn hơn bằng không đây ta giữ nguyên phần này lại cái mật đỏ phần đỏ phần đỏ các em đây ta lấy đối xứng phần y Đó, ta lấy đối xứng phần y nhỏ hơn không qua trục ô x có nghĩa là các em lật ngược cái phần này lên ừ. lật ngược cái phần này lên thì cái đồ thị C1 được suy ra như thế này Đây Đấy đồ thị C1 Các em lấy đối xứng phần này lên Đó. Thì cái đồ thị lưu ý đây là cái đồ thị C1 Là phần màu đỏ đó Đấy đồ thị C1 là phần màu đỏ À, như vậy là gì về phương pháp thì đã nói các em như thế này c y bạn ấy biết đây là một đồ thị hàm số các em đã giải rất nhiều rồi thông thường đúng nào cứ vô bắt đầu tập xác định rồi lập bản biến thiên rồi bản giá trị rồi vẽ bình thường à, nhưng mà cái đồ thị y bàn giá trị đi đối của ấy biết thì cái phần này các em thấy là gì ta phải suy ra chứ không ai mà ngồi ta vẽ lại cái đồ thị ta rã ra cái đồ thị này y bằng fx y bằng f trừ x các em không phải làm như vậy nó mất rất nhiều thời gian như vậy chúng ta là bước đầu bước tiếp theo là chúng ta phải nhận diện được cái đồ thị này là thuộc cái giá trị kiểu gì thì tí nữa chúng ta, thầy sẽ cung cấp các em một số cái giá trị tiếp thì ta lấy là gì đồ thị c 1 có thể suy ra từ đồ thị c các em có thể ghi trong bài làm y như vậy giữ nguyên phần đồ thị c có giá trị y lớn bằng không lấy đối xứng phần đồ thị c có y nhỏ không qua trục x ta được đồ thị C1 như hình vẽ trên các em vẽ ra đấy được chưa nào vậy bây giờ nó có một cái cái đồ thị C2 như thế này nữa y bằng giá trị tuyệt đối của à, y bằng f của giá trị tuyệt đối của x Đó. y bằng f giá trị đối của x thì ta giữ gì phần này Thầy gọi đồ thị C2 Đồ thị C2 Có thể Suy ra Từ đồ thị C Như sau Có thể suy ra đồ thị C như sau Giữ nguyên phần đồ thị C Giữ nguyên phần đồ thị C Đó giữ nguyên phần đồ thị C có x lớn hơn bằng không Đó. có x lớn bằng không bước tiếp theo là gì lấy đối xứng của phần đồ thị giữ nguyên đó qua đâu của phần giữ nguyên đó qua ô y ta được đồ thị c 2 ha à, ta được đồ thị c 2 ví dụ mô tả này thầy có thể mô tả như này mô tả Đây. Phần đồ thị giữ nguyên phần đồ thị C có x lớn bằng 0. Đây các em. Đây, bằng cái mực đỏ đây. Đây cái đồ thị C đây, mình giữ nguyên phần này. Còn phần này mình bỏ đi, mình không quan tâm đến phần này. Rồi lấy đối xứng của phần giữ nguyên đó. Rồi lấy đối xứng của phần giữ nguyên đó, mình lấy cái đối xứng của phần này này, mình lật qua bên này vì cái hàm này các em thấy là nó là gì nó là hàm chẵn nên nó thì sẽ đối xứng qua cái trục ô y như vậy lấy đối xứng cái phần giữ nguyên đó qua bên này lật cái phần này qua các em lật cái phần này qua này đấy thì nó sẽ là cái đồ thị như này 
Right? 